আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করছি এই সময় অনেক ভালো আছো আজকে আমরা এইচএসআই সিরিজ চ্যাপ্টার 5 সি প্রোগ্রামিং এ অধ্যায় থেকে আসা মাইমন সিং বোর্ড 23 সালের আরো একটি প্রশ্ন সমাধান করব 23 সালে মূলত মাইমন সিং বোর্ডে সি প্রোগ্রাম থেকে দুইটা প্রশ্ন আসছে গত ক্লাসে আমরা একটা প্রশ্ন সমাধান করি আজকে আমরা অন্য প্রশ্নটা সমাধান করব সো এই প্রশ্নে উদ্দীপক একটা ফ্লো চার্ট দেওয়া আছে ফ্লো চার্টটা মূলত তিনটা সংখ্যার মধ্যে কোন সংখ্যাটা বড় সেটা খুঁজে বের করার জন্য একটা ফ্লো চার্ট সো এটা তোমরা যারা আবার সি প্রোগ্রামের ক্লাস করছো তোমরা ইজিলি এটা পারবা সো এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ স্টার্ট ইনপুট দেওয়া আছে এ বি সি অর্থাৎ তিনটা সংখ্যা যে কোনো তিনটা সংখ্যা ইউজার ইনপুট দিবে সেখান থেকে বড় সংখ্যাটা খুঁজে বের করে আমাদের প্রোগ্রাম ইউজারকে দেখাবে সো এখানে দেখো তোমরা এখানে ইনপুট এ বি সি দেওয়া আছে তারপর এখানে কন্ডিশান দেওয়া আছে যদিও এখানে ইফের পরিবর্তে ইস লিখছে নো প্রবলেম ইফ থাকুক ইস থাকুক দুটাই কিন্তু একই বিষয় ঠিক আছে সো বলা হচ্ছে এ যে সংখ্যাটা আছে তিনটা সংখ্যা এ বি সি ঠিক আছে এ বি সি তিনটা সংখ্যা তিনটা সংখ্যার মধ্যে এ সংখ্যাটা বি থেকে বড় এবং এ সংখ্যাটা সি থেকে বড় যেটা বড় হবে সেটা কিন্তু সব সংখ্যা থেকেই বড় হবে সো এখানে বলা আছে এটা প্রশ্ন এখানে বলা আছে এ বি থেকে বড় অ্যান্ড এটার মানে হচ্ছে কি অ্যান্ড এটা হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর এম সি কিউতে কিন্তু প্রায় সময় লজিক্যাল অপারেটর থেকে প্রশ্ন আসে কোনটা অর অপারেটর কোনটা নট অপারেটর এগুলো একটু তোমরা আমার ক্লাসগুলো দেখে নিও ক্লাসগুলো দেখলে তোমরা ইজিলি পারবা ওকে সো এখানে দেখা যাচ্ছে এ বি থেকে বড় আবার এ সি থেকে বড় যেটা বড় হবে সেটা সবার থেকে বড় হবে যদি অ্যাকচুয়ালি এ বি এবং সি থেকে বড় হয় সেক্ষেত্রে প্রিন্ট করবে এ প্লাস ফাইভ নর্মালি আমরা এ প্রিন্ট করি বাট এখানে একটু তোমাদেরকে মানে প্রশ্নটা একটু কঠিন করছে আর কি ঠিক আছে এ এর সাথে একটা ফাইভকে যোগ করে দিস নো প্রবলেম এ প্লাস ফাইভ হোয়াট এভার ওকে যদি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা কন্ডিশনে যাব কারণ আলটিমেটলি তিনটা সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যাটা খুঁজে বের করে আমাদেরকে ইউজারকে দেখাইতে হবে ঠিক আছে সো এই কন্ডিশনটা যদি ট্রু হয় সেক্ষেত্রে আমরা এ প্লাস ফাইভ এটা প্রিন্ট করবো এ এর সাথে একটা প্লাস ফাইভ আমরা প্রিন্ট করবো আউটপুটে দেখাবো যদি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় সেক্ষেত্রে আমরা আবার চেক করব কি চেক করব যখন এ বি এবং সি থেকে বড় না তাহলে আমরা এটা চিন্তা করব তাহলে আমরা বলতে পারি এ এ বি সি তিনটা সংখ্যার মধ্যে বি সংখ্যাটা সবার থেকে বড় হতে পারে এটা আমরা চেক করতে পারি তাহলে বি যদি বড় হয় বি এ থেকে বড় হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম বি আবার সি থেকে বড় হবে কারণ যেটা বড় হবে সেটা সব সংখ্যা থেকেই বড় হবে সো এখানে আমরা আবার চেক করলাম বি এ থেকে বড় এবং এটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর মনে রাখবা এটা হচ্ছে অ্যান্ড অপারেটর ঠিক আছে বি আবার সি থেকে বড় সো যদি অ্যাকচুয়ালি বি এ এবং সি থেকে বড় হয় তাহলে আমরা বি কে প্রিন্ট করব তবে শুধু বি কে না ওরা আমাদেরকে বলছে বি প্লাস সিক্স অর্থাৎ বি এর সাথে আমরা একটা প্লাস সিক্স যোগ করে দিব ঠিক আছে নো প্রবলেম এরপর যদি বি এ থেকে বড় না হয় বি সি থেকে বড় না হয় তাহলে একটু খেয়াল করো একটু আগে আমরা দেখলাম এ বড় কে না এ যদি বড় হয় তাহলে তো এ প্রিন্ট করা হবে যদি বড় না হয় তাহলে এখানে কন্ডিশান দেওয়া হচ্ছে বি সবার থেকে বড় বি এ থেকে বড় বি সি থেকে বড় যদি বি ও বড় না হয় বি সংখ্যাটা বি এর যে ইনপুটটা গেছে সেটা যদি এ এবং বি এর ইনপুট থেকে বড় না হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি কে বড় হবে সি বড় হবে তাহলে আমাদের এখানে টোটাল কন্ডিশন কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে এ বি থেকে বড় এ সি থেকে বড় হইলে তো ভালো হইলে আমরা এ প্লাস ফাইভকে হচ্ছে আউটপুটে দেখাবো আর যদি না হয় তাহলে বি এ থেকে বড় বি সি থেকে বড় হলে আমরা আউটপুটে বি প্লাস সিক্সকে দেখাবো আর যদি এও বড় না বিও বড় না সংখ্যা আছে কয়টা তিনটা এ যদি বড় না হয় বি যদি বড় না হয় তাহলে বড় আর কে বড় হচ্ছে সি তাহলে আমরা সি কে হচ্ছে আউটপুটে দেখাবো তবে শুধু সি না সি এর সাথে একটা আমাদের প্লাস নাইন যোগ করে দিতে হবে ঠিক আছে সো এখন গ প্রশ্নে বলছে উদ্দীপকে যে ফ্লো চার্টটা দেওয়া আছে সেটার অ্যালগোরিদ লিখো সো একটা কথা মাথায় রাখবা কোনো ফ্লো চার্টের তুমি যখন অ্যালগোরিদ লিখবা অ্যালগোরিদম কিন্তু এক একজনে এক একভাবে লিখবে তুমি একভাবে লিখবা তোমার ফ্রেন্ড অন্যভাবে লিখবে এখানে কোনো সমস্যা নেই জাস্ট তুমি অ্যালগোরিদম লিখার যেই ব্যাপারগুলো বা অ্যালগোরিদমের মধ্যে যা যা আসা দরকার ফ্লো চার্টের যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো হচ্ছে এখানে আসা দরকার সেভাবে করে তুমি লিখলেই হচ্ছে সো আমরা কী করলাম আমরা হচ্ছে শুরু করলাম শুরু করি তারপর ধাপ দুইয়ের মধ্যে আমরা কি করলাম এই যেখানে তিনটা সংখ্যা আছে এ বি সি তাদের মানে হচ্ছে আমরা ইনপুট নিব তারপর ধাপ তিনে আমরা কি করলাম ধাপ তিনে হচ্ছে আমরা চেক দিলাম কি চেক দিলাম 
प्रथम शुरू कर लाम तार पर इनपुट निलाम तीन डा शंखा ए बी सी तीन डा शंखा इनपुट निलाम ए जिन्स्टर सिंपली एक है ना निकलाम एक पर आम्रा धाप तीने की कोडा चेक दिलाम की चेक दिलाम चेक दिलाम प्रथम शंखा एक है ना उसे ए प्रथम शंखा बी द्वितीय शंखा सी तृतीय शंखा तुम ए भाव को रे हिसाब करो ठीक जेही तो इस दिसे आम्र ऐसे भी कोरेक्ट टू प्रश्न कोड लगाएँगे ठीक है अच्छा अथवा तुम्हें चाहिए उन नो फाबे वो लिखते पारो तुम्हें लिखते पारो ए इनपुट की बी इनपुट एवं सी इनपुट थे के बारो ऐसे भी कोरो तुम्हें लिखते पारो नो प्रॉब्लम तो लो तुम्हें बोल बाकी जब प्रथम शंखा मैं थोड़ा � इड़ा शुद्ध तो कि ना हमने जाचाई कोर्स से, हैं? तले शुद्ध तो कि ना इड़ा जाचाई करो और पर हमने कोई डा विषय पे दुई टा, देखो, इड़ा इड़ा उच्च हमने शुद्ध तो कि ना जाचाई करो बा कंडीशन टा, जो दी शुद्ध तो है, अर्थात् ए बी थे के बोरो, ए आबर सी थे के बोरो, जो दी एक्चुअली इड़ा � की लिखते पारो जो छोए नंग धापे जाए है सो ए जो छोए नंग धापे जाए ए लाइन टा जामी खेने डिक्लाम इटा तुम्ही उच्च है शुरू ते नारी क्लियो चल बे तुम्ही खेने एक टी स्पेस रेखे कारण छोए नंग धापे जाए इटा मी कैरोलिक्सी कारण तो अच्छा छोए नंग धापे उच्च हमारा प्रोग्राम डे शेष कोर्सी ठीक शेष कोरी कथा डा कौन था पे लिख सो शेडर ऊपर बेस करे तुम्हें वो ही था पे खाने लिख पा पौरवों थी थे आज जो तुम्हें चाव जेना भैया अमी छोएं नंग था पे जाए और तब प्रोग्राम शेष कोरी जेही था पे आते हैं वो टा मैं लिखते चाहते ना ताहो लिखी कोनो प्रॉब्लम हो बे नो प्रॉब्लम ताहो लिखा जाए � ना हो या अर्थात कंडीशन टा जो दी भूल है ताला हमने क्यों कर बो एयर पॉर्ट था पे जावो कारण एयर पॉर्ट था पे कंडीशन जो दी शुद्ध है ताले ए प्लस फाइव के हमरा छापाई लम एवं प्रोग्राम डे शेष कोडा छोए नंग था पे जाए माने होते हैं प्रोग्राम डे शेष कोडा ठीक है ना आर जो दी इटा जो दी कंडीशन टा जो दी शुद्ध कंडीशन टा मिथ्या होय और तब जो दी ना होय कंडीशन टा जो दी ना होय ए बी थे को बोरोना ए सी थे को बोरोना तब हमने मिथ्या तले चार नंग धापे जाए चार नंग धाप मानो चे जेखे ना हमने पौरवत दाबार चेक दिला की चेक दिला जे ए होचे प्रथम शंखा माध्यम रखबा बी होचे द्वितीय शंखा और सी होचे तृतीय शंखा greater than a एवं b greater than की c जो तो actually a short तो गुलू शुद्ध तो है ताला हमने क्या करवो ताला हमने जेटा करवो जे b plus six छापाई एवं छोए नंग थापे जाए छोए नंग थापे क्या नो जावो कारण छोए नंग थापे उस प्रोग्राम डा हमने शेष कर सी ठीक है सर एर पर आर प्रोग्राम डा रन हो बेना अच्छा एकों जो तो ये टा मिथ्या है ये जो इखने b greater than a एवं b greater than c ये टा जो त मिथ्या है, शेक्षित्रों चामरा एक पौरे धापे जावो, पाँच रंग धापे, पाँच रंग धापे आम्रे की कोडम, पाँच रंग धापे उच्छे, आम्रे लिखलाम, उन्नो थाई, C plus nine, A ओ बोरो ना B ओ बोरो ना, तल A ओ जो दी बोरो ना होई, B ओ जो दी बोरो ना होई, शेक्षित्रे बोरो के, C, साम्रे एक एजुनो लिखलाम, एक पौरे धापे, जेहता इखना हमने क्लिक करूँ उन्नो थाई C plus nine छापाई एवं छोएनंग थापे जाए इजे छोएनंग थापे जाए कथा डा मुझे जेखने जेखने क्लिक करूँ सो इटा तुम्ही कौन बुझ पा तुम्हार प्रोग्राम शेष कोरी कथा टा जेही थापे आते तुम्ही ओयचु कुपोर चुन्दा के लिखे फिल बा तुम्ही छापाई एगुला शुद्ध मात्रो लिख बा A plus five छापाई B plus six छापाई C plus nine � तापर तुम्ही जो कन प्रोग्राम डा शेष कोर बा वही धाप टा जेकने जेकने तुम्ही प्रिंट कोर सो छापाई सो उखान अच्छा तुम्ही की कोर दी बा लिखे दी बा छोएनंग धाप बोले छोएनंग धाप शातनंग धाप बोले शातनंग धाप 
তুমি এভাবে করে লিখে দিবা ঠিক আছে সো গ প্রশ্ন বলতে অ্যালগোরিদম বলছে কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে বলবা যারা আমার প্রোগ্রামিং এর ক্লাসগুলো করছে ওখানে কিন্তু আমি অনেক ডিটেইল বুঝাইছি একদম বিস্তারিত বুঝাইছি কিভাবে আসলে এটা কাজ করে হ্যাঁ কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট এগুলা থেকে যখন ফ্লো চার্ট করতে বলবে অ্যালগোরিদম করতে বলবে তুমি কিভাবে করবা ঠিক আছে একটা কথা মাথায় রাখবা অ্যালগোরিদম এক একজনে এক এক ভাবে লিখবে এটা নিয়ে হচ্ছে টেনশন করার কিছু নাই এরপর আমাদেরকে ঘ প্রশ্নে বলছে এই ফ্লো চার্টটা সি প্রোগ্রাম করার জন্য সো তোমরা যারা হচ্ছে আমার সি প্রোগ্রামের ক্লাসগুলো করছো তোমরা ইতিমধ্যে জানো কীভাবে করে তোমরা কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট থেকে আসা প্রশ্নগুলোর সি প্রোগ্রাম করবা সো চলো আমরা করে ফেলি এটা আমরা ঘ প্রশ্নটা অ্যান্সার করব যেখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে সি প্রোগ্রাম করার জন্য ঠিক আছে সহজ যখন তুমি বুঝবা তখন তোমার কাছে একদম সহজ মনে হবে প্রথমে আমরা লিখে ফেলবো হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আই ও ডট এইচ এরপর মেইন ফাংশান তারপর আমাদের ভ্যারিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করতে হবে সো আমি এখানে ডেটা টাইপ ধরলাম ইন্ট অর্থাৎ আমাদের যে ইনপুটগুলো দেওয়া হবে সেগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা ওকে সো সংখ্যাগুলো কি কি হবে এ বি সি অর্থাৎ এই চলকগুলোতে কিন্তু ইনপুট দেওয়া হবে এর ইনপুট বিয়ের ইনপুট সি এর ইনপুট অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রাম যিনি ব্যবহার করবেন তিনি হচ্ছে তিনটা সংখ্যা ইনপুট দেবে সেখান থেকে আমাদের প্রোগ্রাম কোন সংখ্যাটা বড় সেটা হচ্ছে তাকে দেখাবে আউটপুটে ঠিক আছে তিনটা মান তিন ইনপুট দেবে সাপোজ তুমি ধরতে পারো এ মানে হচ্ছে বিশ বি মানে হচ্ছে ধরো দশ সি মানে পাঁচ এরকম তিনটা সংখ্যা তিনি ইনপুট দিবে ওকে এরপর দেখো এরপর তুমি চাইলে এখানে একটা লাইন এক্সট্রা লিখতে পারো এটা তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা তুমি চাইলে লিখতে পারো না লিখলেও কোনো অসুবিধা নাই সেটা হচ্ছে এরকম লিখতে পারি আমরা প্রিন্ট এফ এন্টার এন্টার থ্রি নাম্বার্স এন্টার থ্রি নাম্বার্স ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের প্রোগ্রামটা যিনি ব্যবহার করবে তিনি হচ্ছে তিনটা সংখ্যা ইনপুট দেবেন সো আমি তাকে বুঝাইলাম এই লেখাটা দেখাই মানে স্ক্রিনের মধ্যে এই লেখাটা দেখলে তিনি বুঝবে অ্যাকচুয়ালি যে আমার এখানে তিনটা সংখ্যা ইনপুট দিতে হবে ঠিক আছে তুমি চাইলে এটা লিখতে পারো না লিখলেও কোনো অসুবিধা নাই ওকে এরপর আমরা কি করবো এখন ইনপুট নিব স্ক্যান অ্যাফ স্ক্যান অ্যাফ ফাংশনটা ইউজ করে ইনপুট নিব তাহলে আমাদের এখানে তিনটা ইনপুট এ বি সি এবং ডেটা টাইপ হচ্ছে ইন্ট তাহলে ইন্ট ডেটা টাইপ যখন থাকবে ডেটা টাইপ যখন হচ্ছে ইন্ট থাকবে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা তখন তাদের জন্য ফর্মেট স্পেসিফায়ার আমরা ইউজ করবো পার্সেন ডি পার্সেন ডি পার্সেন ডি যতটা হচ্ছে ইনপুট থাকবে ততটা পার্সেন ডি যদি তোমার সংখ্যাগুলো পূর্ণ সংখ্যা হয় অর্থাৎ ইন্ট হয় ইন টাইপের ডাটা হয় পূর্ণ সংখ্যা টাইপের ডাটা ডাটা হয় ঠিক আছে এরপর তোমার এখন কি করতে হবে কমা দিয়ে এম পার্সেন্ট এ এর হচ্ছে অ্যান্ড সাইনটা এম পার্সেন্ট বি এরপর এম পার্সেন্ট সি এগুলো নিয়ে ফেলতে হবে ওকে এরপর সেমিকোলন দিয়ে লাইনটা শেষ করতে হবে এগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলছি আমার সি প্রোগ্রামের প্লে লিস্টটাতে তোমরা ক্লাসগুলো করলে একদম সহজ হয়ে যাবে যারা নতুন আছো আর কি হ্যাঁ ওকে এরপর আমরা এখন সরাসরি কন্ডিশনে যাব ইফ তাহলে ইফ আসো প্রথম কন্ডিশনটা কি দেওয়া আছে এ গ্রেটার দেন বি অ্যান্ড এ গ্রেটার দেন সি আমরা জানি ইফ ফর হোয়াইল এগুলোর পরে কিন্তু সেমিকোলন দেওয়া যায় না তবে টু হোয়াইলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেমিকোলন দিতে হয় যখন ওয়াইলটা লুপ বডিয়ের পরে লিখি আমরা ওটা একটা ভিন্ন ব্যাপার নর্মালি ইফ ফর এবং হোয়াইলের পরে কিন্তু আমরা সেমিকোলন দিব না দিলে কিন্তু ফুল আসবে অ্যারোর দেখাবে ঠিক আছে সার্কেটে দিবে তাহলে যদি অ্যাকচুয়ালি এ বি এবং সি থেকে বড় হয় তাহলে আমরা কি করব আমরা যেটা করব প্রিন্ট এফ পার্সেন ডি কমা কাকে প্রিন্ট করব এ কে প্রিন্ট করব তবে তারা বলছে এ এর সাথে একটা প্লাস ফাইভ দিতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা প্লাস ফাইভ এখানে যোগ করে দিলাম এটার জন্য কোনো কাজ করতে হবে না জাস্ট নর্মালি তুমি এরকম যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে নর্মালি এ কে আমরা প্রিন্ট করবো বাট ওরা বলতেছে এ এর সাথে আবার একটা প্লাস ফাইভ করতে হবে অর্থাৎ এর মান যেটা দিবে সেটার সাথে পাঁচ যোগ হবে আর কি সাপোজ এর মান দিল বিশ বিশের সাথে পাঁচ যোগ হয়ে পঁচিশ আউটপুটে দেখাবে বুঝতে ব্যাপারটা ওকে এরপর যদি এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে আমরা জানি এল সিফ যেহেতু এখানে আরও কন্ডিশন আছে এল সিফ এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হলে সত্য হলে তো আমরা প্রিন্ট করে দিলাম যদি মিথ্যা হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এখানে আসবো তখন আমরা আবার চেক দিব এল সিফ বি এ থেকে বড় অ্যান্ড বি সি থেকে বড় ঠিক আছে ওকে যদি বি এ এবং সি থেকে বড় হয় আসলে তাহলে আমরা কি করবো আবার প্রিন্ট করব প্রিন্ট এফ পার্সেন ডি 
শুধু কি বি প্রিন্ট করব না বি এর সাথে একটা প্লাস সিক্স করতে হবে তাহলে বি এর যে মানটা সেটার সাথে ছয় যোগ করে আমরা আউট করে দেখাব ঠিক আছে বি এর যে মানটা সাপোজ বি এর মান হচ্ছে ত্রিশ তাহলে ত্রিশের সাথে একটা ছয় যোগ করলে কত হবে ছত্রিশ ছত্রিশ করছে আমরা আউট করে দেখাবো ওরা যেভাবে দিস স্যার ঠিক আছে ওকে তাহলে যদি এও বড় না হয় যদি বিও বড় না হয় তিনটা সংখ্যার মধ্যে এ সংখ্যাটাও বড় না বি সংখ্যাটাও বড় না তাহলে আর বাকি আছে কি বাকি আছে সি তাহলে যেটা বাকি আছে সেটাই বড় সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখব এ যদি বড় না হয় বিও যদি বড় না হয় সেক্ষেত্রে আমরা লিখব এলস অন্যথায় এটা হচ্ছে অন্যথায় যদি এলস মানে অন্যথায় আর ইফ মানে যদি এ এ বড় না হলে বি বড় না হলে আর কে বড় থাকবে সি বড় থাকবে সি সংখ্যাটা বড় হবে এলস যখন তুমি শুধু এলস লিখবা তখন কিন্তু পরে আর কোনো কন্ডিশান দেওয়া যাবে না তুমি যখন ইফ লিখবা এলস ইফ লিখবা হ্যাঁ এলস ইফ এটা যতটা কন্ডিশান থাকবে ততবার তুমি লিখতে পারবা দেখো তো ফ্লো চার্টের মধ্যে কয়টা কন্ডিশান আছে এখানে একটা কন্ডিশান আছে এখানে একটা কন্ডিশান আছে দুইটা কন্ডিশান সো প্রথম কন্ডিশানটা আমরা ইফ দিয়ে লিখবো এরপরের কন্ডিশানটা আমরা এলস ইফ দিয়ে লিখবো অন্যথায় যদি যদি আরও কন্ডিশান থাকতো আমি আবার লিখতাম এলস ইফ যেহেতু আমাদের এখানে দুইটা কন্ডিশান প্রথমটা ইফ দিয়ে লিখলাম পরেরটা এলস ইফ দিয়ে লিখলাম এরপর আর কোনো কন্ডিশান নাই সো এ বড় হলে আমরা এ কে প্রিন্ট করবো বি বি বড় হলে বি কে প্রিন্ট করবো এ বড় না হলে বি বড় না হলে তাহলে বড় হবে কে সি আমরা লিখবো শুধু এলস এলস মানে অন্য থাই হ্যাঁ প্রিন্ট এফ পার্সন ডি কমা তাহলে সি এর ক্ষেত্রে সি এর যে ভ্যালুটা সি এর যে মানটা সেটার সাথে আমরা নাইন যোগ করে আউটপুটে দেখাবো এ বি সি তিনটা সংখ্যার মধ্যে সি সংখ্যাটা বড় তৃতীয় সংখ্যা সিটা বড় হ্যাঁ সো ধরো তুমি সি এর মান হচ্ছে চল্লিশ চল্লিশের সাথে নয় যোগ করলে কত হবে উনপঞ্চাশ আমরা উনপঞ্চাশ করছি আউটপুটে দেখাবো ঠিক আছে শেষ প্রোগ্রাম একদম সহজ আশা করি এটা ক্লিয়ার পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য একটা বোর্ড পড়ার সমাধান দেখব তো ওদের যাদের আমার ক্লাস ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবা এবং ফ্রেন্ডদেরকে হচ্ছে ক্লাসগুলো শেয়ার করে দেবা দেখাবো পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলা